வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது 9th ஸ்டாண்டர்ட்ல 3rd டம்ல 1st லெசன் பாய்மங்கள் அப்படிங்கற பாடத்துல பாஸ்கல் விதி அத அடிப்படையாக வச்சு செயல்படக்கூடிய நீரியல் அழுத்தி இத தான் பார்க்க போறோம் ஏற்கனவே நம்ம ரெண்டு வீடியோல பாய்மங்களின் அழுத்தம் தொடர்பா திரவங்களால் ஏற்படும் அழுத்தம் திரவ தம்பத்தினால் ஏற்படும் அழுத்தம் அப்படிங்கறது ஒரு வீடியோலயும் வளிமண்டல அழுத்தம் அத எப்படி கணக்கிடுறது காற்றழுத்த மானி காற்றழுத்த மானியோட வகைகள் என்ன வளிமண்டல அழுத்தம் என்ன அளவி அழுத்தம் என்ன அப்படிங்கறதுலாம் நம்ம ரெண்டாவது வீடியோலயும் பார்த்தோம் சோ இந்த லெசன் தொடர்பான இது மூணாவது வீடியோ சீராக கடத்தப்படும் அப்படிங்கறது பாஸ்கல் விதி சோ அழுத்த அமுக்க முறா இல்ல அழுத்த முறா திரவங்கள் அப்படின்னா நான் கம்ப்ரஸபிள் அதுக்கு மேல ஃபர்தரா நம்ம வந்து அதை கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற கூடிய லிக்விட் சோ பொதுவா எல்லா லிக்விடுமே வந்து நான் கம்ப்ரஸபிள் தான் ஒரு 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 நெக்லிஜிபிள் ரேஞ்சுக்கு தான் கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்த முறை திரவங்கள் செயல்படும் புறவிசைன்னு சொல்லும் போது இந்த பிஸ்டனை மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஒரு லிக்விடை எடுத்துக்கிட்டு ஏதோ ஒரு மூளையில் நம்ம ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது அந்த ப்ரெஷர் அந்த லிக்விடோட எல்லா சர்ஃபேஸுக்கும் ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் பேஸ்கல் விதி ஸோ நான் இங்கே கொடுக்க என்ன ப்ரெஷர் கொடுக்குறோன்னா அதுதான் இந்த கண்டெய்னரோட எல்லா என்ட்ரிலையும் எல்லா சர்ஃபேஸ்லையும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் பேஸ்கல் தான் ஸோ இதை அடிப்படையாக வச்சுக்கிட்டு நீரியல் எழுதிய ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷரோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு எண்டில் ஒரு பிஸ்டன் இருக்கும் இன்னொரு எண்டில் இன்னொரு பிஸ்டன் இருக்கும் நம்ம இந்த எண்டில் ஃபோர்ஸ் கொடுப்போம் இன்னொரு எண்டில் அதை லிஃப்ட் பண்ணுற மாதிரி என்ன வெயிட்டு லிஃப்ட் பண்ணுமோ அந்த வெயிட் அங்கே இருக்கும் ஸோ இந்த எண்டில் என்ன ப்ரெஷர் இருக்கும்னா நான் என்ன ஃபோர்ஸ் இங்கே கொடுக்குறேனோ அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன ஏரியாவில் ஆக்ட் ஆகுதோ அந்த ப்ரெஷர் இருக்கும் நமக்கு தெரியும் அழுத்தம் அப்படிங்கிறது விசை டிவைடட் பை தொடு பரப்பு ஸோ அந்த வகையில் இங்கே என்ன ப்ரெஷர் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஒன் அப்படிங்கிற ப்ரெஷர் அது எப்படின்னா நான் கொடுக்குற எஃப் ஒன் அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸு ஏ ஒன்னுங்கிற இந்த ஏரியாவில் இந்த பிங்க் கலர் காமிச்சிருக்காங்கல்ல அதுதான் அதனுடைய கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் இந்த கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியாவில் ஆக்ட் ஆகிறது மூலியமாக கிரியேட் ஆகிற ப்ரெஷர் பாஸ்கர் லா மூலியமா இங்கே என்ன ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகுதோ அந்த ப்ரெஷர் தான் இந்த லிக்விட் ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் ஸோ அதே ப்ரெஷர் தான் இங்கேயும் வரும் ஸோ இங்கே இருக்கிற ப்ரெஷருக்கு பி டூ அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இங்கே பி டூ அப்படிங்கிறது இங்கே நான் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் மூலியமா ஒரு ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகுது இல்லை அந்த ப்ரெஷர் இங்கே இருக்கிறதுனால அதனால ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸு எஃப் டூ எந்த ஏரியாவில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய பிஸ்டன் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய பரப்பளவு ஏ டூ அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா அதுதான் ஸோ இங்கே உள்ள ப்ரெஷர் பி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ டிவைடட் பை ஏ டூ இங்கே உள்ள ப்ரெஷர் எஃப் ஒன் டிவைடட் பை ஏ ஒன் ஆனால் நம்ம பேஸ்கல் அப்படி இங்கே என்ன ப்ரெஷர் இருக்கோ அதே ப்ரெஷர் தான் இங்கே இருக்கும் எஃப் ஒன் ஏ ஒன் வேரி ஆகலாம் ஆனால் ப்ரெஷர் அதே ப்ரெஷர் ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த பி டூ பி ஒன் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணிட்டு பின்னு வச்சுக்கலாம் P இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ டிவைட் பை ஏ டூ அதே மாதிரி இங்கே பி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் டிவைட் பை ஏ ஒன் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் வெவ்வேறு வேல்யூ இருந்ததுன்னா நம்ம வெவ்வேறு பேர் வச்சுக்கலாம் நம் பேஸ்கல் என்ன சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் ஒரு இடத்துல கொடுக்குற ப்ரெஷர் தான் எல்லா இடத்துக்கும் ஈவனாக போகும் அப்படின்ற பட்சத்தில் இங்கே நான் என்ன ப்ரெஷர் கொடுக்குறனோ அதே ப்ரெஷர் தான் இங்கே இருக்கும் ஸோ அதுக்கு காமனாக பி அப்படிங்கிற லெட்டரை வச்சுக்கலாம் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ டிவைட் பை ஏ டூ இங்கே அதே மாதிரி பி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் டிவைட் பை ஏ டூ ஸோ இந்த பக்கம் ஒரே வேல்யூ தான் அப்படின்னக்குள்ள இதை ரெண்டையும் நம்ம சமப்படுத்திக்கலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் சொல்லக்குள்ள ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரெண்டையும் சமப்படுத்திக்கலாம் ஸோ இதனோ இப்போ இந்த ப்ரெஷரோட மதிப்பு பதினஞ்சுனா இங்கேயும் ப்ரெஷரோட மதிப்பு ஸோ இதை டிவைட் பண்ணும்போது பதினஞ்சு வருது இதை டிவைட் பண்ணும்போது பதினஞ்சு வருதுன்னா நான் இதை ரெண்டையுமே சமப்படுத்திக்கலாம் ஸோ அந்த வகையில் எஃப் டூ டிவர் பை ஏ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் டிவர் பை ஏ ஒன் இப்போ எஃப் டூ அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆகிற ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன்னுங்கிறது இங்கே நான் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் ஸோ இதை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது எஃப் ஒன்று தான் எனக்கு இங்கே நான் ஜென்ரேட் ஆகிற ஃபோர்ஸை தான் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் எஃப் ஒன் நான் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் ஏ ஒன் ஏ டூ இந்த ஏரியா பிஸ்டனோட ஏரியா எனக்கு தெரியும் ஸோ எஃப் டூ என்னங்கிறது தான் நான் தெரிஞ்சுக்க போகிறேன் ஸோ எஃப் டூவை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ஏ டூ இங்கே கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஏ டூ இங்கே வந்துடும் ஸோ எஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் டிவைட் பை ஏ ஒன் இன்டு ஏ டூ இது நம்ம 
இங்கே அஞ்சு நியூட்டன் கொடுத்தனா இங்கே பத்து நியூட்டனாக கிடைக்கும் ஒரு வேளை இந்த பிஸ்டன் ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர் இந்த பிஸ்டன் மூணு மீட்டர் ஸ்கொயர்னா நான் இங்கே கொடுத்த அஞ்சு நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் இங்கே பதினஞ்சு நியூட்டன் ஃபோர்ஸாக அதிகமாகும் ஸோ உதாரணத்துக்கு பார்த்துக்குமே இப்போ இங்கே கீழே உள்ள ஏரியா ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கோம் மேலே உள்ள ஏரியா ரெண்டு மீட்டர் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கோம் டிவைட் பண்ணும்போது ரெண்டு அப்படிங்கிற நம்பர் கிடைக்கும் அதாவது எஃப் ஒன்று மாதிரி ரெண்டு மடங்கு தான் எஃப் டூ இது அஞ்சு நியூட்டனாக இருந்தால் இது பத்து நியூட்டன் ஸோ இந்த ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸை நான் மாற்றாத பட்சத்தில் இந்த ஏரியாக்களுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் அது எந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் மல்டிப்புள் ஆகும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர் ஒருவேளை ஏ ஒன்னை விட ஏ டூ மூணு மடங்கு அதிகமாக இருந்ததுன்னா எஃப் ஒன்னை மாதிரி மூணு மடங்கு எஃப் டூ அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸை கொடுக்குற எண்டில் பிஸ்டனை சின்னதாகவும் ஃபோர்ஸை எடுத்துக்கிற அந்த ஏரியாவில் ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஏரியாவில் பிஸ்டனை எந்த அளவுக்கு பெருசாக வச்சுருக்கணும் அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதான் இந்த பேஸ்கல் அவ அடிப்படையாக வச்சு இந்த ரெண்டு ப்ரெஷரும் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு இப்படி ஒரு ஃபேக்ட்ரு நான் கொடுக்குற ஃபோர்ஸாக அதை மல்டிப்புள் பண்ணும் பிஸ்டனோட டிஃப்ரென்ஸை பொறுத்து ஓகே இது இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் சொன்னது இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டூ டிவைட் பை ஏ ஒன் இன்டி எஃப் ஒன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷரோட ஃபார்முலா இதை யூஸ் பண்ணி சில கொஷின்லாம் கூட கேட்பாங்க சம்ம மாதிரி ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தது பேஸ்கல்ல அண்ணா என்ன அதை யூஸ் பண்ணி ஹைட்ரா ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதுக்குள்ள கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கிறது தான் ஓகே நண்பர்களே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லுங்க கமெண்ட்ஸ்ல ஏதாவது நிறைய குறைகள் இருந்தா சொல்லுங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்